안녕하세요 오토소닉스 소닉입니다 BMW 8 시리즈 그랑쿠페 8 시리즈 그랑쿠페 뒷좌석으로 왔고요 아 이게 참 럭셔리하네요 인테리어가 메리노 가죽이 들어가 있다 보니까 기존 나파 가죽 콤비보다 훨씬 좋은 모습을 하고 있습니다 이게 시트가 엉덩이가 CLS? CLS하고 AMG GT랑 같이 비교를 해보면 CLS랑 좀 비슷한 것 같아요 AMG GT 포도어가 8시리즈 그랑쿠페보다 뒷좌석이 더 유리하고 이게 제가 엉덩이를 안으로 쭉 이렇게 붙이고 타면 고개를 어, 어, 들 수가 없죠 고개를 들 수가 없고 레그룸 공간은 괜찮은데 아, 이 정도 이 정도를 해야지 좀 탈만한 것 같습니다 손잡이 있는 거는 굉장히 좋아요 기존 BMW 640D 그랑쿠페 6시리즈 그랑쿠페를 제가 꽤 오래 탔는데 그 차는 이게 손잡이가 없어가지고 운전자가 조금만 과격하게 운전을 하면 은막 잡을 데가 없어갖고 막 그랬거든요 근데 이 차량은 손잡이는 있는데 이 손잡이 퀄리티가 네 그렇습니다 네 손잡이 퀄리티가 조금 아쉽고요 이 시트 가죽 마감은 역시 메리노 가죽입니다 등판 메리노 메리노 여기는 오, 오. 이야 여기 가죽같이 돼있네요 소리가 그리고 인테리어 트림도 오 고급스럽네 BMW가 굉장히 고급스러운데 다 잘해놓고 또이 루프 질감은 좀 아쉽습니다 아이고 옷이 이렇게 붕 뜨니까 루프 질감은 좀 아쉽고요 어, 뭔가 불편해 보이죠 코트 입고 그대로 타는데 이제 시즌이 시즌 자체가 FW이기 때문에 누가 뭐 남의 차 타면서 옷 벗고 타고 이러진 않잖아요 그래서 그대로 탔고요 퍼폴더는 여느 BMW와 동일합니다 이런 음, 식으로 오유 나오지도 않아 아주 훌륭하게 마감되어 있고 안에는 또 수납 공간이 있어가지고 핸드폰 같은 거 넣어놓을 수 있는 공간입니다 이 물컵으로 그냥 보여드리면 요 정도 어, 요 정도로 네 그리고요 USB-C 타입 단자가 두 개가 있고 송풍구 포존 에어 컨디셔닝이 아니라 3존 같네요 이 비필러에 송풍구가 없는 거 보니까 3존이라고 봐야 될것 같고 오토 뭐 이런 버튼들 굉장히 좋은데 AMG GT 포도하고 이8 시리즈 그랑쿠페를 비교를 해보면 이8 그랑쿠페는 6 시리즈 그랑쿠페에서 이제 사이즈가 더 커지면서 넘버링이 바뀌었잖아요 근데 AMG GT 포도원은 아예 새로 나온 차량이다 보니까 이런 뒷좌석 공간이나 새로 디자인한 그런 부분에 있어서 이거는 6시리즈와 아주 옛날 8시리즈를 기본으로 해서 만들어진 인테리어니까 그거를 타던 사람이 이걸 타면 오 진짜 최신형이구나 이런 느낌을 받겠지만 AMG GT 포도원랑 인테리어로 봤을 때는 어, AMG GT 포도원 훨씬 난것 같아요 특히 이 뒷좌석에서 봤을 때도 이 전방 시야가 BMW 치고는 좋지가 않아요 BMW 치고는 그냥 그렇다 그리고 이 손잡이가 눈에 띄고 파노라마 루프가 들어간 덕분에 이게 좀 음, 머리 공간이 좀 부족한 그리고 헤드레스트가 고정형이라는 부분하고 리어 선블라인드는 아주 좋네요 리어 선블라인드 일단 이거 겁나 빨라 이봉 하나가 이런 식으로 올라오는 건데 이게 문짝 뜯을 때 아주 난리입니다 난리 서비스 센터에서도 이거 진짜 힘들 거예요 그리고 이게 뭐야 아 얘도 이거 있네 8시리즈 그랑쿠페도 이 쓸린 자국이 있습니다 창문이 음? 전기가 힘 딸리는 것처럼 내려오는 것 같은데 오 제가 있는 것 같습니다 어찌됐건 간에 이 손잡이는 이제 X5, X7, 3시리즈에서 먼저 봤죠 똑같은 손잡이가 들어가 있고 새로운 버전의 소프트 크루징이 적용되어 있었습니다 옛날 6시리즈 그랑쿠페 같은 경우에는 딱 하면은 딱 하자마자 바로 소프트 크루징이 되다 보니까 이게 손가락 껴서 사고가 꽤 많이 났어요 그래서 좀 텀을 벌려줬다고 하는데 어차피 손가락 낄 사람은 뭐텀 벌린다고 안 끼진 않을 것 같고 시트벨트를 했을 때좀 불편할 것 같은데 어, 어 그렇습니다 네 시트벨트 했을 땐 상당히 그렇고 가운데 시트에 앉을 수 있을까요? 이 양옆에도 힘든데 오. 
자. 그리고 진짜 옛날에는 대단한 거였는데 요새는 기본처럼 느껴지는 뒷좌석 시트 폴딩입니다 이게 사실 폴딩이 되는 게 무조건 좋은 건 아닌데 얘가 지금 어디 보자 여기 철판에 어, 저, 어, 어 팔이 꺾일 것 같아 잠시 아이고 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 뭘 확인을 한 거냐면 AMG GT 포도어 같은 경우에는 패스트백 그냥 해치백이라고 볼 수가 있습니다 해치백이기 때문에 트렁크가 열릴 때 뒷선반이 같이 열리죠 뒷선반이 같이 열리는데 그 선반을 아무리 두껍게 한다고 해도 이 트렁크를 닫았을 때 선반에서 방음 역할을 하는 차음과 흡음의 역할을 하는 부분에 있어서 이 8시리즈 그랑코페랑 여기서 차이가 많이 나네요 저 차량이 선반에만 좀 이렇게 엄청 두꺼운 라텍스 베개 같은 그런 메모리 폼 재질이 되어 있었다고 하면 막 구궁구궁하는 저 차만의 단점 AMG GT 포도어만의 단점이 없었을 텐데 주행할 때 소음 부분에 있어서 8시리즈 그랑코페는 조용할 것 같네요 아직 시승 나가기 전에 뒷좌석 먼저 찍는 건데 방송은 후에 나가겠지만 AMG GT 포도어보다 정숙성에서는 이 차가 더 유리할 것 같은데 뭐 방송 보신 대로라고 보시면 될것 같습니다 그런 부분 승용차인데 쿠페형 승용차다 이게 이제 어, 분류를 하면 AMG GT 포도어랑 분류해야 될게 아니라 CLS랑 분류하는 게 맞을 것 같다는 생각이 듭니다 네. 오, 이게 기존 6시리즈 그랑쿠페는 지퍼 타입으로 유아용 카시트 고정장치를 꽂게끔 해놨는데 얘는 가죽 덮기에 자석을 붙여놨거든요 근데 마감에 좀 플라스틱 하나 좀 대줬으면 좋겠는데 그냥 가죽 잘라놓은 거 안에 플라스틱이 있어서 이 부분은 카시트 설치하지 마라 뭐 이런 느낌 같습니다 네, 어찌 될건 간에 이 파노라마 루프 때문에 얻는 게 있으면 잃는 부분도 분명히 있으니까 그 부분에 있어서 뒷좌석 공간 부분에서는 불리함이 많다 이 차량의 뒷좌석 공간이나 전반적인 구성을 봤을 때는 아우디 A7이 AMG GT 포도어랑 똑같이 패스트백이니까 좀이 거의 그냥 뭐 비슷비슷하다 그렇게 보는데 패스트백이냐 스포츠 쿠페형 세단이냐 여기서 이제 그 차이가 확확 갈릴 겁니다 편안함 다이내믹함 이런 부분 소음과 진동 이런 부분 그런 부분이 있으니까 뒷좌석을 보면서 여기서 제가 말할 때 울리는 정도도 흡음되는 부분이 꽤 많은 것 같다는 라 느낌이 듭니다 자 이제 8시리즈 그랑쿠페 과연 내가 쿠페의 그 풀메리노를 포기를 하고 이 그랑쿠페를 선택을 해서 만족을 할수 있는가 뒷좌석이 있는 게 얼만큼 사용할 만한가 이걸 보려면 타고 내리는 것도 한번 봐야겠죠 타고 내리는 게 얼마나 빠른가 한번 체크해 보겠습니다 아주 빠르게 탑승 네 이렇게 마무리가 됩니다 여기 비필러 부분이 빠르게 탈 때는 발을 막 이렇게 했다가 이렇게 꺾어야 되는 좀 특이한 포지션이 나와버립니다 네그 정도로 보여지고요 이 도어 트림을 잡았을 때이 잡았을 때 느낌을 보면 창문이 끝까지 열리는 건 좋아요 근데 여기 대신에 선이 하나 들어가야겠죠 아우디 A7은 이 선이 없기 때문에 창문이 여기까지 밖에 안 열립니다 그런 부분에서 이 차의 장점이라고 볼 수가 있고 리어 선블라인드가 엄청 성격 급하게 엄청 성격 급하게 들어가 있다는 부분 요 윈도우 스위치들의 부품 퀄리티는 7시리즈랑 똑같아서 굉장히 훌륭한데 그것을 감싸고 있는 검정색 플라스틱 요 부분이 조금 아쉽다라는 점 하고요 이 손잡이 있는 부분이 이 뒤에 휠하우스 때문에 조금 걸려요 여기가 이렇게 어, 이렇게 꽤 튀어나와 있어 가지고 그 부분에서 이 손잡이 닫을 때는 우케 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 어깨를 살짝 들어야 되는 그런 불편함이 있다 여기 휠하우스가 튀어나온 거를 불만을 가진 사람도 있는데요 이만큼 공간을 주고 방음제를 넣는 게 공간을 넓히고 시끄러운 것보다 훨씬 낫습니다 요새 이제 BMW, 벤츠, 아우디, 폭스바겐 아 폭스바겐 아니구나 어찌됐건 간에 뭐 프리미엄 브랜드들에서 자동차 방음에 신경을 쓰기 시작한 게 그렇게 오래된 게 아니에요 이런 부분은 감수하더라도 더 조용하니까 그 부분에서 장점이 있다 어찌됐건 간에 오늘 방송 뒷좌석 리뷰는 여기서 마무리하고요 다음 방송에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다 오토소닉스 채널 구독과 좋아요 부탁드릴게요 감사합니다 음, 음.